children hope you all doing good let's start today's chapter living organisms and the surrounding learning objectives components of environment biotic and abiotic natural habitat adaptation to the environment and acclimatization and adaptation living beings such as plants insects animals and human beings are called organisms living organisms are found everywhere on earth even in places with harsh conditions like volcanoes and ice caps however the kind of organisms found in different surroundings vary vastly from each other everything surrounding and affecting an organism is known as an environment dekhi living organisms aapke har jagah paaye jaate hain earth mein yahan tak ki harsh conditions mein bhi paaye jaate hain jaise ki volcanoes ya ice caps hai halanki jo kind of organism jo hai wo different surroundings mein wo vary karte hain ठीक है हर जगह पे आपके डिफरेंट पाए जाते हैं तो एवरीथिंग सराउंडिंग एंड इफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म उसे कहा जाता है एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आई एनवायरनमेंट इज मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑल ऑफ देम इंटरैक्ट विद ईच अदर द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सोइल एयर वाटर टेंपरेचर सनलाइट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स देखिए हमारा इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट से बना है तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड आपके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एयर वाटर सनलाइट टेम्परेचर उन्हें कहा जाता है अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑल लाइफ फॉर्म सच एज प्रोड्यूसर्स plants consumers animals and decomposers microorganisms are the parts of biotic components of an environment producers organisms that can make their own food using inorganic substances are called producers or autotrophs green plants are autotrophs because they produce food on their own they make food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll this process is known as photosynthesis see last chapter mein bhi aapne padha tha producers ke bare mein यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं और अपना खाना खुद से कौन से बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स तो उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स कंज्यूमर्स ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स ऑल एनिमल्स नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉप्स और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते जो आपके आपके डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे अपने फूड के लिए तो उन्हें होते हैं कंज्यूमर्स या फिर हीट्रोड्रॉप्स आपके जितने भी एनिमल्स हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं एंड ह्यूमन बींग वो सभी इसी कैटागरी में आते हैं हर बी वो सच एज काउ शीप गोट जीब्रा एंड हॉर्स ईट प्लांट्स दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देर फूड दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स कार्निमोर सच एज द लायन वोल्फ फ्रॉग लिजर्न स्नेक ईगल और आउल ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दे दस गैट एयर फूड इनडिरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स animals which obtain nutrition from dead and decaying matter are called scavengers vultures jackals and crows are scavengers omnivores such as crows dogs fowls humans and bears eat both plants and animals dekhiye herbivores kya hai aapke primary consumer hote hain kyunki directly aapke plants pe dependent hote hain aapke carnivores indirectly dependent hote hain plants pe kyunki wo aise animals ko khate hain जो प्लांट खाते हैं तो इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हुए है ना ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं उन्हें कहते हैं स्की वेंचर्स एंड ओमनीवोर्स तो आपको पता है जो दोनों ही प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं तो इस तरह से वो भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट हुए डीकम्पोजर्स सर्टिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल डी कम्पोजर्स बिकॉज दे ब्रेक डाउन द डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड रिलीज न्यूट्रिय from them into the environment they are consumers that feed mainly on dead remains of plants and animals they serve a useful purpose of maintaining balance of nutrients in the soil thus they help in recycling of minerals in nature the biotic components are dependent on each other animals depend on green plants and other animals for survival the animal wastes and their dead bodies decompose and add to the nutrients of the soil the plants need these nutrients for their growth अच्छा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी की बात करें तो इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं क्योंकि प्लांट्स एंड जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं उनमें से इन्वायरमेंट में तो ये कंज्यूमर्स होते हैं जो मेनली फीड करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो इस तरह से देखिए क्या करते हैं ये जो न्यूट्रियट्स 
का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना है सॉइल में और इस तरह से जो मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो जाती है नेचर में तो जो बाइटिंग कॉम्पोनेंट्स हैं वो डिपेंडेड होते हैं एक दूसरे पे एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पे होते हैं या दूसरे एनिमल्स पे अपने सर्वाइवल के लिए तो एनिमल वेस्ट और उनकी जो डेड बॉडीज डीकम्पोज होती है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड करती हैं फिर प्लांट इन न्यूट्रियस को यूज़ कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप द अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट एयर वाटर टेम्परेचर एंड सॉइल आर सम ऑफ द अबायोटिक कॉम ऑल दीज कॉम्पोनेंट्स आर असेंशियल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फॉर मैनी लिविंग बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड बाई प्लांट्स टू मेक फूड बाई फूड सिंथिस ऑक्सीजन एंड एयर ऑल्सो हेल्प्स इन कम्बर्श अच्छा देखिए एयर जो है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है फॉर बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑक्सीजन को देखिए रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत प्लांट्स को होती है अपना खाना बनाने के लिए इसके अलावा ऑक्सीजन की जरूरत होती है कम्बर्शन में भी वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल बायोटिक कॉम्पोनेंट्स फॉर द सर्वाइवल अब देखिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है हर बायोटिक कॉम्पोनेंट के लिए ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज एट मेक place inside the body such as digestion transportation of blood and nutrients respiration and excretion plants also absorb nutrients in soluble form from the soil to dekhiye bahut sari activities hoti hai body ke andar chemical reactions hoti hai jisme water ki requirement hoti hai plants bhi jo hai wo nutrients ko absorb karte hain soluble form mein soil is a reservoir of various minerals and nutrients which are utilized by plants these nutrients reach over living organisms through plants a fertile soil is the most important resource for the existence of plants and animals soil give shelters to many animals and provides anchorage to the plants soil dekhi ek reservoir hai bahut sare minerals ka aur nutrients ka jisse plant utilize karte hain okay fir ye jo nutrients hai living organism tak pahunchte hain through plants okay so fertile soil aapki bahut hi important resource hai plants and animals ke existence ke liye temperature plants and animals depend on temperature for many of their metabolic activities like growth movement and reproduction light green plants need sunlight to carry out photosynthesis light influences animals too as earthworms are sensitive to light and come out only in the night to feed and reproduce acha dekhiye plants and animals jo hai ye aapke temperature pe bhi dependent hai apni metabolic activities ke liye like aapki growth hai movement hai reproduction hai लाइट यानी कि सनलाइट की अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट सनलाइट का यूज़ करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइट जो है वो एनिमल्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे कि अर्थ वॉम्स हैं ये लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं और ये आपके हमेशा नाइट में ही आते हैं टू फीड एंड रिप्रोड्यूस नेचुरल हैबिटेट द नेचुरल होम और एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल इट्स हैबिटेट एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट इंक्लूड फॉरेस्ट डिजर्ट्स माउंटेन्स एंड ओशंस पॉन्स एंड लेक्स Habitats on land are called terrestrial habitats, and habitats in water are called aquatic habitats. A habitat consists of both biotic and abiotic components of environment. A habitat should have adequate food and water for the survival of living things. It should give shelter for protection from animals, harsh weather conditions, and a resting place for the living beings. Animals can be grouped according to their habitat. Each habitat has different characteristics. अच्छा देखिए, just जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है जो उसका नेचुरल होम है वो उसे कहते हैं हैबिटेट तो एग्जांपल्स हैं हैबिटेट ये जैसे कि कोई फॉरेस्ट में रहते हैं डेजर्ट माउंटेन्स ओशन पॉन्स जो हैबिटेट आपके लैंड पे हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो वाटर में आपके वो एक्वाटिक हैबिटेट तो हैबिटेट में आपके क्या होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स इन्वायरमेंट के होते हैं तो अब हैबिटेट को देखिए ग्रुप किया गया है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग और हर एनिमल्स को ग्रुप किया गया उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका टेरिस्टल हैबिटेट टेरिस्टल हैबिटेट्स आर फाउंड ऑन लैंड दिस कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन टेरिस्टल हैबिटेट्स आर कॉल्ड टेरिस्टल प्लांट्स एंड एनिमल्स द टेरिस्टल हैबिटेट्स आर फर्दर डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द लिविंग कंडीशन दे ऑफर सम ऑफ दीस आर एज फॉलोस टेरिस्टल हैबिटेट यानी जो आपके लैंड पे पाए जाते हैं फॉरेस्ट forest are large areas of land which are covered by trees and plants different types of plants and animals are found in forest rain forests are hot and wet and get plenty of rain living organisms living in these habitats are monkeys snakes tigers lions leopards and hundreds of varieties of trees 
फॉरेस्ट देखिए अपना लार्ज एरिया होता है जिसपे जो कवर्ड होता है ट्रीज एंड प्लांट्स है और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपके बहुत सारे एनिमल्स बहुत तरह के आपके प्लांट्स होते हैं राइट जैसे आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं हॉट एंड वेट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इनमें कुछ आपके एनिमल्स पाए जाते हैं लाइक मंकीज इन हंड्रेड ऑफ वेराइटीज ऑफ ट्रीज भी पाई जाती है ग्रासलैंड ग्रासलैंड रिसीव मोर रेनफॉल देन डेजर्ट बट दे स्टिल आर क्वाइट ड्राई दे हैव वेरी टॉल ग्रासेस एंड अ फ्यू ट्रीज अच्छा ग्रासलैंड में ना डेजर्ट से ज़्यादा बारिश होती है बट वो तब भी ड्राई होते हैं उनमें लंबी लंबी ग्रासेस होती है और बहुत थोड़े से पेड़ होते हैं ग्रासलैंड हैबिटेट्स आर लार्ज विंटी एरियाज दैट गेट मॉडरेट रेनफॉल ग्रासेस प्रिडोमिनेंटली कवर दीज एरियाज एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स सच एज जीब्राज चिराफ्स डियर लाइन्स एंड लेपोर ठीक है यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है एंड ग्रासेस जो हैं ज़्यादातर एरिया को ग्रासेस ही कवर करती हैं एंड यहाँ पे आपके जीब्रा जिराफ्स डियर लाइन्स एंड लेपोर्ड पाए जाते हैं डेजर्ट्स डेजर्ट्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर विद सेंट दे रिसीव वेरी लेस और नो रेनफॉल दे आर हॉट एंड ड्राई द टेम्परेचर इज वेरी हाई ड्यूरिंग द डे एंड वेरी लो ड्यूरिंग द नाइट ऑर्गेनिजम सच एज कैक्टस कैमल रेटल स्नेक किला मॉन्स्टर एंड कंगारू रेट आर फाउंड इन डेजर्ट्स प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव इवॉल्व टू सर्वाइव हार्श कंडीशन स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर एंड बैरन लैंडस्केप्स अच्छा आपके डेजर्ट वो लार्ज एरियाज होते हैं जो आपके सैंड से कवर्ड होते हैं इनमें बहुत थोड़ी बारिश आती है या फिर थोड़ी भी नहीं आती है तो ये आपके जनरली हॉट एंड ड्राई होते हैं टेम्परेचर दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है और नाइट में लो हो जाता है यहाँ पे हार्श कंडीशन है तो यहाँ पे क्योंकि पानी की कमी होती है बैरन लैंडस्केप्स होते हैं ठीक है तो वही यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रह पाते हैं जो अपने आप को इस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर पाते हैं Mountains. Mountains are those areas which are covered by long stretches of hills. Animals like yaks, mountain goats, snow leopard, etc., mostly found in mountain regions. The plants that grow well in mountains are pine, spruce, fir, eucalyptus, etc. Mountains. आपके वो areas होते हैं जो आपके hills से covered होते हैं. तो इसमें बहुत तरह के आपके animals पाए जाते हैं. And आपके बहुत सारे plants भी होते हैं, like these. Polar regions. Polar regions are those areas of land which are covered with ice and snow throughout the year. These areas are nearer to north and south poles of the earth. These regions are useful as habitats for animals like polar bears, penguins, seals, blue whales, etc., and plants like mosses, blue grass, hair grass, etc. Polar regions, जो आपका पूरे साल बर्फ से covered रहते हैं. और ये आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल के पास होते हैं. तो इन एरियाज में आपके polar bear, penguin, seals ब्लू वेल्स ये पाए जाते हैं अक्वेटिक हैबिटेट अक्वेटिक हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ सीज रिवर्स लेक्स पॉन्स एंड ओशंस द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन इक्वेटिक हैबिटेट्स आर कॉल इक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स द अक्वेटिक हैबिटेट्स आर फोर्दर डिवाइडेड एज अंडर मरीन हैबिटेट मरीन वाटर रेफर्स टू सॉल्ट वाटर ऑफ ओशंस एंड सीज मरीन वाटर का मतलब क्या है सॉल्टी वाटर जो आपका सीज या फिर आपका ओशंस में होता है तो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन मरीन हैबिटेट्स आर कॉल्ड मरीन ऑर्गेनिज्म सम एग्जांपल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स आर वेल्स डॉल्फिन फिशेस प्रॉन्स ऑक्टोपस एंड सीवीड सो ऑल दीज आर ये आपकी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट्स फ्रेश वाटर कवर्स रिवर्स लेक्स स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ फिश वाटर बर्ग्स ऑटर वाटर लिली लोटस हाइड्रा डाकवीट एट्सेट्रा अडप्टेशन टू द एनवायरमेंट अडप्टेशन इज अ स्पेशल फीचर विच इन एबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स स्पेसिफिक हैबिटेट दोज दैट आर एबल टू अडाप्ट दमसेल्व टू देयर सराउंडिंग सर्वाइव बट दैट कैन नॉट अडाप्ट डाई द टेबल बिलो शोज हाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अडप्टेशन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन ठीक है अडप्टेशन आपका स्पेशल फीचर है जो एक ऑर्गेनिज्म इनेबल ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए अगर वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है तो वो सर्वाइव कर जाता है बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है देन इट डाइज अच्छा आपको एक टेबल दी गई है जैसे कि फंक्शंस ब्रीदिंग मूवमेंट प्रोटेक्शन इसके बाद डॉग्स कैमल्स फिश क्या अडेप्टेशन है तो ब्रीदिंग में देखिए डॉग्स की द नोज हेल्प एंड ब्रीद कैमल्स 
the nostrils can close to stop the dust from going in kyunki camel aapke kahan hote hain desert mein wahan pe desert mein sand storm chalte rehte hain to apne nostrils ko wo close kar sakte hain jisse ki dust ko stop kar sake fish gills help them breathe under water movement movement of dogs paws help them walk and run ke jo paws hote hain inko walk and run karne mein help karte hain कैमल्स के पैडेड हुव्स प्रोटेक्ट दम फ्रॉम हीट उनके पैडेड हुव्स होते हैं जो हीट से प्रोटेक्ट करते हैं एंड फिश फिन्स हेल्प दम स्विम अंडर वाटर उनकी जो फिन्स होती हैं उन्हें वाटर में अंडर वाटर में स्विम करने में हेल्प करती है प्रोटेक्शन डॉग्स फर्स कीप्स दम वॉम एंड कैमल दे हैव पैचेज ऑफ लेदर स्किन ऑन दे नीज टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम हीट क्योंकि ये डिजर्ट में होता है बहुत ज़्यादा हीट होती है डिजर्ट में तो इसीलिए पैचेज होते हैं इसके लेदर स्किन उसके नीज में चुके इसके हीट से प्रोटेक्ट करते हैं एंड फिश स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड इंजरीज जो बॉडी में स्केल्स होते हैं उनके प्रीडेटर्स और इंजरीज से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं अडप्टेशन फॉर डेजर्ट हैबिटेट्स डेजर्ट्स आर वेरी हॉट जोरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट दे रिसीव वेरी लिटल टू डे रेनफॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट दमसेल्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट फाउंड इन डेजर्ट प्लांट लाइफ Desert plants such as cactus grow in desert and have adaptation to reduce the loss of water. The leaves are generally reduced to spines. They have thick green stems and long roots that go very deep into the soil to absorb water. The thick fleshy stems can also store huge amounts of water. Thick waxy covering on the surface prevents water from escaping into the atmosphere. These plants are called xerophytes. Acha desert mein dekhiye bahut garmi hoti hai din ke time mein raat ko thoda sa thanda ho jata hai. वहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है या तो बिल्कुल नहीं होती और होती भी तो बिल्कुल ना के बराबर तो कुछ आपके प्लांट्स है जैसे कैक्टस की बात करें तो इनकी लीव्स जो होती हैं वो जनरली रिड्यूस हो जाती हैं आपके स्पाइंस में इनकी स्टेम्स काफ़ी ग्रीन होती है थिक होती है फ्लैशी होती है इनकी लॉन्ग रूट्स होती है जो सॉइल के अंदर बिल्कुल डीप चली जाती है टू एब्जॉर्व वाटर ओके और जो इनकी फ्लैशी स्टेम होती है वो क्या करता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी है स्टोर करके रख सकते हैं इनके सर्फेस थिक और वैक्सी कवरिंग होती है जिससे कि वाटर जो है वो स्केप ना हो सके एंड जो प्लांट्स आपके डिजर्ट में होते हैं उन्हें कहा जाता है जीरो फाइट्स एनिमल लाइफ डिजर्ट एनिमल सच एस कैमल हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड द स्किन ऑफ डिजर्ट एनिमल्स इज थिक एंड नॉट वेरी हेरी इट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन इट्स फ्लैट वी डू नॉट सिंक ईजिली इन टू द सेंड एंड इज देर फोर कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट it has a hump on its back to store fat and water so that it can walk in desert for many days without food and water other animals like rats and snakes live in burrows under the sand during day when the sand is hot and come out during night when the sand is not hot acha desert animal mein jaise aapka camel hai iski lambi legs hoti hai jo uski body ko hot sand se dur rakhti hai right skin jo hoti hai desert animal ki thick hoti hai aur zyada hairy bhi nahi hoti jisse ki sun ki heat se protect kar sakte hain apne aap ko aapke camel ke flat फीट होते हैं जो कि सैंड में इजीली सिंक नहीं करते इसीलिए इसको कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट इसकी बैक पे हम्प होता है जहाँ पे फैट को स्टोर करता है एंड वाटर को स्टोर करता है ताकि कई दिनों तक बिना खाने और पानी के रह सकते हैं बाकी जैसे कुछ एनिमल्स हैं रेड्स हैं या स्नैक्स हैं बूरोज में रहते हैं दिन के टाइम में क्योंकि इस टाइम पर सैंड बहुत हॉट होती है और रात को आता है ये बार जब सैंड जो है हॉट नहीं रहती एक्टिविटी वन Fill in the table with a description of biotic factors in the desert, with specific examples of animal and plant adaptation for each a biotic factor. Okay, इसे आप खुद से करेंगे activity. Do you know blue whales are the largest animals known to live on Earth? The size of a fully grown blue whale is around eighty-two to one hundred five feet long. Blue whales largest animal है जो Earth में पाई जाती है और इनका size होता है आपका 82 जो फुली ग्रोन वेल होती है उनका साइज 82 से लेके 105 फीट लंबी होती है मैनी डिजर्ट एनिमल स्लीप जोरिंग द डे टू वेट द सन एंड कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स डेजर्ट एनिमल्स जो आपके दिन में सोए रहते हैं जिससे कि सन की हीट को वॉइड करते हैं एंड रात को ही खाने की तलाश में आते हैं तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है नॉक्टर्नल एनिमल्स रिमेंबर दैट अडप्टेशन फॉर माउंटेन habitats mountains have low temperatures throughout the year and they receive snowfall in winter as we go higher up the mountain we see different types of plants and animals plant life mountain plants like fir and spruce grow close to the ground 
This helps them in avoiding cold winds that blow in mountains. Trees are cone-shaped and have sloping branches with needle-like leaves so that rainwater and snow can slide off easily. Mountains have a low temperature throughout the year and in winters there is a snowfall. तो माउंटेन्स में जो प्लांट्स होते हैं जैसे फर और स्प्रूस हैं ये एक दूसरे ये ग्राउंड के काफ़ी क्लोज ग्रो करते हैं इससे कि जो कोल्ड विंड है इसको अवॉइड कर सकते हैं जो माउंटेन्स में ग्लो होती है और ट्रीज माउंटेन्स पे कोन शेप के होते हैं और स्लोपिंग ब्रांचेस होती है एंड इनकी नीडल लाइक लीव्स होती है जिससे कि जो रेन वाटर एंड जो आपका स्नो है वो स्लाइड ऑफ हो जाता है एनिमल लाइफ माउंटेन एनिमल्स लाइक याक हैव लॉन्ग हेयर ऑन देर बॉडी टू कीप देयर बॉडी वॉर्म ऑल्सो दे हैव स्ट्रॉन्ग हूव ऑन फीट टू हेल्प दम क्लाइम रॉक्स एंड माउंटेन्स ईजिली Animals like polar bears and Arctic foxes live in cold regions. They have fur on their bodies to keep them warm. They have fat under the skin to be used as food in winter. Also, the color of their fur is white so that they can easily hide in snow. Penguins have a layer of oily waterproof feathers and a thick layer of fat under the skin to keep themselves warm. It also provides energy when there is shortage of food. याक आपका माउंटेन एनिमल है इसके लंबे लंबे हेयर होते हैं इसकी बॉडी में जो उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं इसके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं फीट में जिससे कि रॉक्स में क्लाइंब करता है माउंटेन्स में इजीली क्लाइंब कर पाता है पोलर बेयर्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस ये आपके कोल्ड रीजन्स में रहते हैं तो इनकी बॉडी में फर्ज होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं इसके अलावा इनकी बॉडी में इनके स्किन के अंडर फैट होता है जो कि फूड के तौर पे विंटर में यूज करते हैं एंड इनके फर का जो कलर होता है वाइट होता है वो इजिली मर्ज हो जाते हैं स्नो में पैंगवेंस की एक लेयर होती है ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स की और एक थिक लेयर ऑफ फेड होता है उनकी स्किन के अंडर इससे उनको एनर्जी मिलती है जब कभी भी फूड का शॉर्टेज हो जाता है सम एनिमल्स लाइक हेज हॉग डॉर माउस फ्रॉग्स एंड लेजर्ड्स हाइबरनेट मीन्स स्लीप थ्रू आउट द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट सम बर्ड सच एस साइबेरियन क्रेन एंड आर्किटेक्टर माइग्रेट टू वॉम प्लेस ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट अच्छा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं ये विंटर्स में क्या करते हैं जब एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है तो ये पूरी विंटर सोए रहते हैं कुछ बर्ड्स है जैसे कि साइबेरियन क्रेन या आर्किटेक्टर ये माइग्रेट करती हैं वार्मो प्लेसेस में अडेप्टेशन फॉर वाटर हैबिटेट्स प्लांट लाइफ प्लांट्स फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर इधर एबसेंट और पोअली डेवलप्ड सिंस द वाटर इज ऑलरेडी ऑल अराउंड द प्लांट द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज टू कीप द प्लांट इन प्लेस The stems of aquatic plants are long, slender, weak, and spongy. They are soft and hollow, making the plant light in weight and withstand water currents. The leaves are covered with wax to avoid decay due to long exposure to water. Leaves of some plants are narrow and ribbon-shaped. The shape of the leaves enables the water to pass through easily without damaging the plant. जो प्लांट्स आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स तो जो रूट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की तो होती ही नहीं है फिर पोरली डेवलप्ड होती है क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी होता है प्लांट के आसपास तो मेन फंक्शन जो रूट का होता है कि प्लांट को प्लेस में रखना स्टेम जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की लॉन्ग एंड पतली वीक एंड स्पॉन्ची होती हैं सॉफ्ट एंड हॉलो होती है जैसे कि प्लांट का वेट लाइट हो जाता है और वाटर करेंट को विथस्टैंड कर पाता है लीज वैक्स से कवर्ड होती है जिससे कि क्योंकि वो पानी में होती हैं पानी में ज़्यादा तक रहेंगे तो डीके हो जाएंगी बट उनकी लीव्स कवर्ड होती है वैक्स से और लीव्स होती हैं कुछ प्लांट्स की वो नैरो और रिबन शेप्ड होती है तो ये शेप क्या करता है ये वाटर को क्या वो इजीली पास थ्रू हो जाता है बिना प्लांट को डेमेज किए प्लांट्स लाइक वाटर है सेंथ लोटस एंड वाटर लिली फ्लोट ऑन वाटर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव डकविट इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट एज द इंटायर प्लांट फ्लोट ऑन वाटर सम प्लांट्स आर जस्ट एंड कैरियस वेलसनेरिया एंड हॉन वोट आर सम मर्च रूटेड प्लांट्स तो स्टोमेटा क्या होता है कि जो लीव्स के अपर सर्फेस पे होता है डकविट एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट है क्योंकि जो पूरा का पूरा जो प्लांट है वो प्लानिंग में फ्लोट करता है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं आपके जो आपके समर्स रूटेड प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल्स आपके ये एनिमल लाइफ एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल अक्वेटिक एनिमल्स फिशेज स्नेल्स टर्टल्स एंड क्रैब्स आर सम अक्वेटिक एनिमल्स सच एनिमल्स है फिन्स और लेम सूटेड फॉर स्विमिंग इन वाटर द वेब्ड फीट ऑफ ए डक एंड द पेडल लाइक फ्लिपर्स ऑफ ए टर्टल हेल्प दैम टू पुश बैक वाटर वाइल्ड स्विमिंग एनिमल्स लाइक फिश हैव ए स्ट्रीम लाइन बॉडी टू हेल्प दैम स्विम दिस फीचर हेल्प दैम प्रोड्यूस रेजिस्टेंस वाइल स्विमिंग इन वाटर दे हैव ऑयली लेयर ऑन दर स्किन सो एज टू प्रिवेंट दर बॉडी फ्रॉम डीकिंग इन वाटर दे हैव गिल्स टू ब्रीद इन ऑक्सीजन रिजॉल्ट इन वाटर 
अब आपके जो अक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके फिन्स या लिम्स होते हैं जिसकी वजह से ये पानी में स्विम करते हैं वेब फीट होती हैं डक की पेडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं टर्टल की जो पानी को पुश बैक करने में जब वो स्विम करते हैं हेल्प करते हैं और एनिमल्स की बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड जिसको जिसे स्विम करने में इनको हेल्प मिलती है ओके okay, इस और ये जो फीचर होता है यानी कि ये जो इनकी जो स्ट्रीम बॉडी होती है ये रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस को जब ये वाटर में स्विम करते हैं इनकी स्किन में ऑयली लेयर होता है जिससे कि जो बॉडी है वो डीके नहीं होती है वाटर में सम अक्वेटिक एनिमा सच एज ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स डू नॉट हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्विम हाउ एवर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीम लाइन वेन दे वॉन्ट टू मूव मैमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन डू नॉट हैव गेल्स टू ब्रीद इन वाटर दे हैव लंग्स दे ब्रीथ थ्रू देर ब्लो होल्स प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी अच्छा आपके ऑक्टोपस एंड स्क्वेड्स आपने देखे होंगे इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन नहीं होती है तो इसीलिए इनको स्विम करना डिफिकल्ट होता है बट ये अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन कर लेते हैं जब कभी भी इनको मूव करना होता है वेल्स एंड डॉल्फिन की गिल्स नहीं होती हैं इनके लंग्स होते हैं तो ये ब्रीथ करते हैं ब्लो होल्स जो इनकी बॉडी के अपर पार्ट में होते हैं अडेप्टन फॉर ग्रास लैंड हैबिटेट्स प्लांट लाइफ Grassland grasslands are large areas covered with tall grasses. The plants in grassland have flexible stems to bear the effect of strong winds. They have narrow and small leaves to reduce water loss. Some plants have deep roots to prevent uprooting by grazing animals. Grasslands वो areas होते हैं जिसमें लंबी लंबी grasses होती हैं बहुत ज़्यादा area covered होता है grasses से तो जो plants होते हैं grassland में इनकी flexible stem होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बहुत ज़्यादा strong winds चलती हैं इनकी नैरो एंड स्मॉल जो लीव्स होती हैं वाटर लॉस को रिड्यूस करती है कुछ प्लांट्स के डीप रूट्स होती हैं जिससे कि वो अपरूट नहीं हो पाते अगर कोई भी जो ग्रेजिंग एनिमल्स उनको खाते हैं तो एनिमल लाइफ लाइन्स एंड डियर लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड द ब्राउनिश कलर हेल्प दम टू हाइड फ्रॉम ईच अदर इन ड्राई ग्रास एंड वुड्स लाइन हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड सो एज टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इट्स प्रे लाइन्स हैव स्ट्रॉन्ग हेड लेग्स टू हेल्प दम रन फास्ट द स्ट्रॉन्ग क्लॉज ऑफ द लाइन्स कैन बी वि ड्रॉन इन साइड देयर टोज दे हेल्प टम टू क्रीप अप टू दे प्रे स्ट्रॉन्ग क्लॉज एंड टीथ हेल्प टू कैच एंड टीयर द फ्लैश ऑफ द प्रे इजीली डियर हैज आईज ऑन इट्स साइड सो एज टू नो फ्रॉम विच साइड द लाइन मे अटैक इन एडिशन डियर हैव लॉन्ग ईयर्स टू हियर द मूवमेंट ऑफ इट्स प्रीडेटर्स दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड टीथ फॉर चुइंग प्लांट्स दे मूव इन हर्ड्स विच हेल्प दैम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइन एंड डेयर ये आपके फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड में रहते हैं इनका ब्राउनिश कलर होता है जिससे ये हाइड हो जाते हैं ड्राई ग्रास में या फिर वुड्स वुड्स आपका होता है फॉरेस्ट अच्छा लाइन की जो आयज होती है ना उसके हेड के फ्रंट पे होती है जिससे कि उसके अपने प्रे का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए इसके हिंड लैग यानी जो फ्रंट लैग्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे फास्ट मूव करने में इसको हेल्प करते हैं इसके स्ट्रॉन्ग क्लोज क्लॉज होते हैं जो इसके टोस के अंदर विड्रॉन होते हैं तो इससे ये अपने प्रे तक क्रीप करता है डियर की जो आईज होती हैं उसके ही साइड में होते हैं जिससे कि उसे पता चल जाए कि किस साइड से लाइन जो है वो अटैक करने वाला है इसके अलावा डियर की लंबे लंबे कान होते हैं जिससे इसको अपने प्रिडेटर की जो मूवमेंट की आवाज़ें सुन सकता है इसके स्ट्रॉन्ग फ्लैट हिंट हिंटेत होते हैं क्योंकि प्लांट्स को चूव करता है एंड ये जनरली हर्ड्स में यानी ग्रुप्स में मूव करते हैं जिससे कि प्रीडेटर से ये अपने आप को बचा सकते हैं Adaptations for forest habitats. Forests are large area of land having a variety of plants, trees, and animals. Trees provide shade, shelter, and protection to animals living in forest. Plant life. Tropical forests have warm climate and receive plenty of rainfall. Plants such as orchid, vine, moss, and fern are found here. The leaves of the trees have drip drips which do not allow water to stay for long time, thus preventing rotting of leaves. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपका काफ़ी यहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश भी होती है ओके okay, अब जब यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं ट्रीज की ड्रिप ट्री होती हैं ड्रिप ट्रिप्स होती हैं जो कि वाटर को अलाउ नहीं करती बहुत लंबे टाइम तक इससे फिर क्या होता है कि लीव्स की रॉटिंग नहीं होती है एनिमल लाइफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल सच एज बैट गुरीला मंकी चेक वॉर स्लॉथ मकाउ टॉकन एंड वराइटी ऑफ इंसेक्ट्स एनिमल सच एज हेयर्स कैमिलियंस tree frogs grasshoppers and lizards camouflage change color which merges with their surrounding to protect themselves from their enemies monkeys have strong arms to swing from tree to tree these animals are adapted 
to living on trees. Birds such as parrots and talkers have a strong curled beak to crack open nuts and tough shells. They make holes in trees to live. Tropical forests which are your animals are in the tropical forests. So, what happens in them is that there are some such animals जो कि कैमोफ्लाज करते हैं यानी कि अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग के कलर के अकॉर्डिंग मॉश कर लेते हैं राइट right? ताकि वो अपने आप को अपने एनिमी से बचा सके मंकी इसके स्ट्रॉन्ग आर्म होती है जिससे वो ट्री टू ट्री स्विंग करता है ओके okay? बर्ड जैसे कि पैरेट से टॉकन्स की बात करें इनकी स्ट्रॉन्ग कर्ड बीक्स होती हैं और ये उसकी हेल्प से क्या करते हैं टफ शेल्स को क्रैक करते हैं एंड ट्रीज में होल करते हैं एक्लिमेटाइजेशन एंड अडेप्टन Acclimatization is a process through which a small changes happen in the body of a single organism over a short period of time to overcome small problems due to changes in their surroundings. An example of acclimatization is displayed when we travel to high altitudes. On the first day, we might feel breathless and dizzy, but over a few days, we begin to feel better as our body acclimatizes to its surroundings. But this doesn't mean that the adjustment in our body will become permanent. They develop in short period of time and are temporary in nature. This temporary and short term ability of an organism to adjust to its environment is called acclimatization. देखिए अभी हमने adaptation के बारे में पढ़ा था कि अपने आप को अपने surrounding के according adapt कर लेना. But acclimatization जो है ये आपका एक short period के लिए होता है, temporary होता है, जिसमें body में small changes आते हैं. But बहुत ही short period के टाइम के लिए और ये क्यों आते हैं क्योंकि जो आपके सराउंडिंग में कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं उससे ओवरकम करने के लिए ओके okay, जैसे कि अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड में हाई हाइट की जगह पे जाएंगे तो फर्स्ट डे हमें ब्रेथलेस और डिजी हम फील करेंगे बट एक दो दिन के बाद हमारी बॉडी जो है बेटर फील करना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारी बॉडी अब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एक मलाटाइज कर रही है बट ये परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं होता अडप्टेशन इन एन ऑर्गेनिज्म आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस ओवर थाउजेंड ऑफ यूर्स An organism keeps adapting itself to changes in the environment in order to survive. Changes that take place during adaptation are permanent and cannot be reversed. जबकि adaptation जो है आपका वो किसी भी organism के अंदर आए हैं तो as a result of two changes with thousands of years में और organism जो है कोई भी organism जो है वो adapt करता रहता है अपने आप को अपने environment के according adjust करने में जिससे कि वो survive कर सके. Learning outcomes. A habitat is made up of two basic components, biotic components and abiotic components. Living things present in the environment are called biotic components and non-living things such as air, water, sunlight, temperature, soil, etc. present in the environment are called abiotic components. Biotic components depend on abiotic components for their existence. There are different habitats with different characteristics present in the nature. Habitats are categorized as terrestrial and aquatic. Terrestrial habitats include forests, grasslands, deserts, mountains, and polar regions. Aquatic habitats are divided as marine and freshwater. Different types of plants and animals are found in various habitats due to their adaptation in that particular environment. Acclimatization is different from adaptation. Remember that. And this is for only short period of time. Children, I hope you will understand this chapter. I will practice this chapter.